我钱，你都贴在公司了。我没有。那那你奶奶，你消消气。我相信叔叔这么做肯定有他的难处。况且这些年以来，咱们钟家还有雅福，都是靠叔叔撑过来的。撑？怎么撑？当初把公司交给他的时候，可是一个兴旺的公司，都是他自个儿给弄糟的。奶奶，你就别逼叔叔了，他也不愿意承担这么大的责任啊。好。今儿个，我就把话挑明了说。刚才我跟公司的股东已经说明了，从现在起，公司的董事长就是凯强。阿迪，把公司所有的事务统统交出来。妈，这个不是事先说好了吗？再给我两个月的时间。两个月？你还要两个月？雨晴，哎，快！我去客厅，快！妈，你身体这样行吗？行，快扶我过去，快！妈，慢点。妈，妈，妈，房子是我拿出去抵押的，您不要生阿弟的气。你说什么呢？这跟你有什么关系啊？是吗？亮星河也没这么大的胆子，敢拿我们家的洋房去抵押，肯定是你做的。妈，您不要生阿迪的气。奶奶，您看婶婶身体不好，你就看在婶婶的面子上，不要再为难叔叔了。妈，我求你。星河，今儿个就看在星河的份上，不跟你计较。星河，外面风大，快到里面去休息吧。啊，妈！哎呀，星河，别这样，这样妈会心疼的。乖啊，快回去歇着吧。回去，谢谢。回去吧，小心啊，小心一点。消消气吧，咱们上楼休息啊。钟凯强，现在你称心了，你终于当上董事长了。我倒要看看，雅福在你手里究竟会不会比我爸爸做的强？你有什么本事啊？不就是我奶奶的宝贝孙子吗？凯远，我说你说话能不能规矩点？我今天就不讲规矩了。我就是不明白，我爸爸没有功劳也有苦劳啊！你和奶奶凭什么就这样把他在雅福的权利给剥夺了？你脑子是不是不清楚？当董事长这件事，我一贯的态度，你又不是不知道，难道是我抢着当这个董事长吗？我不管，反正这个董事长现在是你当上了，我警告你。你要是利用你手上的权力欺负我爸爸，我绝对不会放过你的。胡说什么呢？爸，回你自己房间去。你给我听好，明天给我回学校去。我不叫司机接你，不准私自溜回家。还有，公司的事你什么都不懂，不要乱插嘴。以后你对凯强再这么说话，我轻饶不了你。爸，回去。凯强，我替凯月对你说声对不起。刚才他……叔叔，凯月的脾气我还能不知道吗？我不生他的气，只是今天奶奶突然宣布让我接替他当董事长，我也吃了一惊。我刚才在想，等明天奶奶气消了以后，我再跟他好好谈一谈。不用了，你当董事长是早晚的事。这回奶奶呀。真是下定了决心呢。刚才我和几个董事通过电话，他们都说已经接到你奶奶的通知了，下周三就开董事会，到时候决定这件事。不能再变了吗？再变对公司更不利。啊，不过凯强，你要答应我一件事。叔叔，你说，你当了董事长之后
，再给我两个月的时间。你的意思是，以前你奶奶当董事长，那都是名义上的，其实都是委托我这个总经理来行使董事长的职务。你当了董事长以后，我当然应当把公司大权都移交给你。但是，我希望对外公布你是董事长，私下我过两个月以后再把一切交给你。在这两个月里，还是由我来掌管公司的实际大权，你说行吗？叔叔，我当然没什么意见。突然让我接手，我都不知道从何做起。叔叔再管两个月，等于帮了我大忙，我觉得挺好的。<笑>我这也是为公司着想。哎呀，我真希望两个月以后，把一个好好的雅服交到你的手里头。钟先生，我真有点气不平了。老太太她怎么能这么做事情啊？这也不能怪她。凯强当董事长只是早就定下来的事情，他也三十了，也该坐上这个位子了。可您不是跟老太太说好了的吗？给您几个月时间吗？可偏偏赶上了这两件事，公司股价大跌，我抵押房产，被他抓住了把柄。钟先生，我能说两句吗？当然可以，伟康。难道你没有感觉到，我已经把你和老陈一样，作为我最信得过的人？谢谢钟先生信任，那伟康有话直说。伟康认为，钟先生为了公司的事情费尽了心思，为了公司的利益挨过枪流过血。现在董事长又这么不理解你，我觉得你没有必要再受这种夹板气。你说的对。其实我早就想退下来，轻轻松松的和太太出去散散心，出去玩一玩。可是现在呢，很难等到。其实钟先生马上可以结束手上的事情，全权交给大少爷。我想等到您太太身体好一些。晚了，已经晚了。现在公司这个样子，股价大跌，蒋北邦。又到处散布谣言，还不知道他们会有什么动作。我怎么能把这副烂摊子交给凯强？起码要等到股价回升，把雅福有关的证据从他们手里拿回来，和江北邦彻底断了关系，我才能放心的离开。哎，真希望我这两个月能办成这两件事。钟先生，我正要跟您汇报呢。这几天，我一直打郑大头的电话，他都避而不接。昨天晚上，我在他们会馆把他堵住了，跟他要旧合同文本。他竟然说，他们张帮主认为何必那么麻烦呢？把东西从南京带回来，说他们张帮主说了，按了约定，销毁了，让咱们放心。开玩笑，拿我当三岁的孩子，真是无耻！我问他为什么不守信用，把这个抵押房产的事说出去。他说：“不能怪他们，由于南京那边缺资金，马上要用钱，他没办法，就把这房产呐、啊、兑成现金了，所以啊，这消息就流出去了。”钟先生，亚夫现在这么困难，你为什么还要把房产抵押出去？老陈，是因为我。为了把我赎出来，对吧？伟康，你想的太多了。我已经听我哥说了，董事会做了决议，让你正式当上雅福的董事长。照理来说，我是应该恭喜你，但是我实在不清楚，这对你来说究竟是件好事还是坏事。其实连我自己也说不清楚，我只知道这是一件我命中注定、永远无法逃避的事情。既然无法逃避。那你就认真担起这个担子吧，云云。在我当上董事长以后，我的压力真的很大。现在能和你坐在一起，我真的觉得心里平静了许多。我真希望能够永远坐在你身边。也许你自己都不清楚，在你身上有一份恬静安宁，能够消除掉人的浮躁和不安。你把我说的这么好，云云。上次你来我家以后
，我没有马上来找你，是想给你一段时间，让你能够好好想一想。现在，我想问你，你还会拒绝我的求婚吗？我想来想去，我决定还是不能放弃你，因为我知道，我这一辈子再也不会爱一个人像爱你这么深。嗯、太好了，云云，我。我们去买个戒指好吗？不，你别那么着急，现在还不行呢。为什么？我想来想去，那天你奶奶说的话也没错，我确实还不够条件做你的新娘。等我各方面变得更好，特别是等你奶奶可以接受我的时候，我再戴上你送的戒指。云云，你放心，我会想办法说服我奶奶。不，我不要你去勉强她。我要让他从心里真正的喜欢我，接纳我。凯强，也许这会让你等上一阵子。你还没有回答我，你愿不愿意等我呢？也许要两年，或者三年。我愿意。要等多久我都愿意。不过。我真的很爱你现在这个样子，我不希望你为我奶奶而做什么改变。凯强，你答应我，现在你身上的担子重了，把你所有的精力都放在工作上，不要挂念我。这就是你最大的优点，那么体谅人，那么善解人意。嗯、啊，总经理，你要制定的计划方案我已经弄好了。是吗？你动作真快啊！来坐啊！现在呢，正是个好时机，雅福银行的股票大跌。<笑>你放心，你那儿做计划，我这儿就已经开始行动了。我们已经买进了大量雅福的股票，<笑>那就太好了。在我这份计划书当中呢，也提到了要大量吃进雅福的股票，而且要动用一些手段，把他们的股票压低，再压低。好，当然了，光靠这些是远远不够的。想要最终吞并雅福，咱们就要动用一些手段。把他们钟家人的股份从他们手中挖过来，这样才能掌握董事会。啊，更详细的计划呢，全在这里面，您过目。我会尽快把这份计划送到南京，交给金先生。好，我们抓到了一伙专门入室盗窃的团伙。我审了几天，他头头供出一件事情，我觉得这件事情你会感兴趣的。什么事儿？那个贼说，他们有一辆车。专门是作案时用来装货的。曾经有过一个在雅福公司做事的人向他借车，第二天就去还给他们。后来那个贼又告诉我说，他听说在事发的当晚，好像有辆摩托车被汽车逼着撞翻了。他们怀疑，你是说何宇豪的案子是吧？我让那个贼回忆了一下日期，正是何宇豪出事的那天晚上。我去检查他们那辆车。发现那辆车的轮胎印和何宇豪出事地点的轮胎印是相符的。你刚才说是雅福公司的职员向他们借的车是吗？是的，是他下面的一个小跟班介绍那人来的。那人借车的时候，并没有让他们的头头说出自己的身份，所以头头不想借车给他们。那小跟班向头头担保，第二天保证还回来，所以那头头就借给他了，而且还跟他说，那个人是雅福公司的。很有身份，雅福公司。于是我又把那个人从牢里调出来，单独审问。他说：“刚刚那个人，他其实也不熟，也是通过别人介绍认识的。只知道那个借车的人姓李，在雅福银行做事。后来他们一起喝了几杯，那个姓李的向他吹嘘，说他的顶头上司和钟家的关系特别熟，好像是他妈妈。”是钟董事长的干女儿，那很有可能是吴建飞的手下李海定。你能肯定吗？吴建飞的妈妈叫林雅茹，是钟老太太的干女儿。吴建飞有一个最得力的手下，就是李海定，而且李海定也是在雅福银行的。吴建飞贪污了雅福银行的钱被开除以后，这个李海定也跟着离开了。那那个人现在在哪儿？
据说是跟着吴建飞去了宁通公司。哦，宁通公司，那个跟上海的江北帮有密切关系的帮会。我有一件事情想不明白：李海定借车害死何宇豪，这是为什么呢？据我知道，李海定跟何宇豪根本就不认识。是啊，这事是很蹊跷。明辉。能不能先把李海定抓起来审问？没有证据，怎么能够抓人？那这条线索也不能就断了，得抓住害死何宇浩的凶手。明辉，这次你无论如何得帮我。你让我想想，看看能有什么办法抓住一些李海定的把柄。只要把他送进巡捕房，这事才好办。明辉，你能不能派两个人秘密的把李海定抓起来，再进行审问？不到万不得已。不能这样做，阿康，这件事你要保密。哎呀，你不在床上躺着，出来干什么呀？成天躺着，连房门都不出。都把我躺腻了。嗯，你现在走路累吗？不累，我这两天觉得精神好多了。这么晚了，还在忙公司的事啊？是啊，我算来算去，没有上百万的资金，要想拖住我们的股市，那是不可能的。可我上哪儿找这么一大笔钱？阿弟，现在我躺在床上，每天在想的，就是我们在一起的那段快乐日子，还有跟着你一起料理亚夫事务的日子。可是现在，我就像个废人一样。都没办法帮你分忧解愁，这让我很痛苦。别这么想，你为我付出的够多的了，我很快就能卸下肩上的担子，到那个时候，我就能一身轻松的，天天陪着你了。但愿我能够等到那一天，阿弟，我很了解你。你要是不把亚夫的事务处理好，你是绝对不肯把这个烂摊子丢给凯强的。所以，我真的不奢望你能天天陪在我身边。我只希望你能够健健康康、顺利的，让亚夫把这个难关给度过。我就死了。是我这些年攒下来的私房钱，其实大部分都是你送给我的礼物。现在我把它全部都给你，或许帮不了什么大忙，但至少可以帮上一些小忙。你这是干什么？这些首饰都是你平时要用的，恐怕恐怕我再也用不上了。别瞎说！来人，快来人呐！
小心点啊。这里是，在医院。我刚才是不是晕过去了？没事的，医生说你只是身体有些虚弱，休息几天就没事了。钟先生，钟太太，检查报告出来了，我们需要对钟太太进行手术，需要大量的 A 型血，但是现在医院血库里已经没有那么多的 A 型血。用我的血吧，我是他的女儿，我的血应该没有问题。那好，请跟我来。嗯。其实我早就知道了，我真高兴，我们有雨晴这样的女儿，真的。阿迪，谢谢你能够这么说。其实雨晴是在我认识你之前就已经……不要说了，这都是以前的事了。你真的能够把雨晴？当做你的亲生女儿吗？如果有一天我要是走了，不要说这种傻话。雨晴是你的女儿，就是我的女儿。谢谢。啊，来坐。我希望你以后能把我当成你的父亲看。谢谢你，叔叔。一直都没有向你承认我是你妈妈，我不怪你。我知道你在心里面早就承认我是你女儿了。这是我们三个人的秘密。要去南京，我回来收拾一下东西，坐今天晚上的火车走。瞧你这孩子，到南京出个差就高兴成这个样子。妈，不是因为出差，因为总经理告诉我，南京看了我那份计划书以后，非常的满意，让我过去再商讨一下细节。什么样的计划？本来这事儿应该是瞒着你的，但是谁让你是我妈呢？我们宁通公司啊。要吞并雅福，如果这个计划实施成功的话，那么从此上海滩就没有雅福了，那他们钟家就完蛋了
，妈，这难道不是个大喜事儿吗？啊？<笑>其实我也有过怀疑，你和钟太太的关系确实不一般。不过，我怎么也没有敢想到你们是母女这层关系。在我妈妈亲口承认之前，我不想让任何人知道。现在，既然钟先生已经知道了，我也没有必要再瞒你。钟太太有没有和你讲，你的亲生父亲是谁？我看得出来，他不想跟我说，所以我就没问。只可惜，你的养父侯友顺死了。还有那个私家侦探钱震也死了，要不然就可以弄清楚一些谜团，比如说，你的亲生父亲是谁？另外有一点我还奇怪，你妈妈钟太太根本不认识何有顺。我现在不想知道，知道了又能怎么样呢？我现在已经很庆幸找到了我的母亲。而且还能陪在他的身边，我现在已经很满足了。不过，我现在看到他这个样子，我害怕，我真怕他挺不过去。其实。你可以多往好处上想一想，说不定你妈妈的病会有转机。时候不早了，我该去看我妈了。一起去吧，我也想看看钟太太。我走错房间了，怎么会走错房间？哎，何小姐，你去哪儿了？我刚才去病房送药，看见一位中年男人站在钟太太的病床前，那人一看到我就说是走错房间了，慌慌张张的就走了。中中年男人，个子高高的。穿了件灰色衬衫，谢谢，不客气。会不会是人叔？人叔，我来医院找你的时候，远远的看见他，我也以为他是来找你的。没有，他没找过我，我都好久没见过他了。我见到他的时候，他倒是也穿了件灰色的衬衫。董事长。有些事情，我决定还是要向你汇报一下。有什么事尽管说，不要有什么顾虑。我很担心你叔叔，他好像正在受到，不知道该怎么说，是压力还是威胁？你为什么会这么想？我从账目上来看，这些年，他经常在向一个叫宁通的企业划款，大部分是划到南京的总公司，也有些是划到上海的分公司，近来更是有几笔款项。他是以执行董事长职权的名义，直接提取现金。现金的用途呢？提款时不是需要说明吗？用途一栏上只是含糊的写着“特殊支出”。这怎么可以呢
，有总经理的亲笔签名，财务部是不会管的。而且我查了一下，这些款项基本上都是陈荣亲自去提取的，所以不会有人知道。我们养福和那个宁通公司有什么生意上的往来吗？没有，所以我才会觉得奇怪。董事长，本来我不想现在跟你说这些。为什么？你是公司的财务监督，当然要及时向我报告。我觉得你叔叔的压力很大，而且近来情绪很不稳定，再加上你婶婶也病得很重，我觉得董事长你应该多关心关心你的叔叔。这两天的股价看来稳定些了，没用的，我看还会有波动。那怎么办呢？华商银行联合会那边，联合会出面也没用。我亲自跑了几家银行，都以种种借口推脱，心里都明白。新换董事长了，谁还能相信我？再加上股价又在跌，东南银行的行长。甚至故意给我提起马思南路那套房子。这种小银行，原先我根本就看不中眼。哎，是不是让钟凯强出面？他应该有这个责任。我现在还不想让他插手。如果他的面子也被驳回，那以后他在上海商界就太没有地位了。等亚福好转了以后，我再想办法。进来。凯强，找我有事啊？嗯，叔叔，我去了一趟财务部，他们告诉我你下了命令，要紧急抽调所有的流动资金。是啊，我要用来托市，我们的股票不能再跌了。这个我知道，可这么一来，我们要建百货廉价部的计划不是停下来了吗？那笔资金啊，我已经用到了别的方面。那我想问一下，您派了什么用场？凯强。我们不是说好的吗？我用上两个月的时间，这两个月里还是由我来掌控雅福的事务。这个我是同意过了，可是我接触了一下公司的账目，里面有一些情况，不得不让人怀疑。比如说我们雅福和南京宁通公司的往来。据我所知，我们和宁通公司没有什么业务往来，可是为什么我们要一次次往他们的账户里划款？这不得不让我想起来。叔叔，你每次带着老陈和伟康去南京，几乎每次都发生意外，难道这里面有什么不可告人的秘密？你不回答，说明有难言之隐。我能不能认为，你已经默认了我的猜疑？钟少爷，如果你仔细看了雅福这些年的账目，你就应该清楚。你叔叔是怎么把公司发展到现在的规模的？叔叔，我不得不通知你，从今往后，公司再有大宗账目支出，都得由我来过问。如果理由不充分的话，我都不会批管。钟少爷，你不相信你叔叔？我倒是想相信你，可是我发现我叔叔经手的大宗账目支出都有问题。难道我这个董事长能任由这个事情再发展下去吗？钟少爷，老陈，不要再吵了。钟董事长，你说的很有道理。叔叔，从今天开始，这里的财政大权由我来正式接管。这不行，我们说过，我有两个月的时间。那是因为当时我并没有发现叔叔账目上有那么多漏洞，现在我发现了，我就不能再停止认知。你所谓的漏洞，我可以解释。那好啊。你请说，好吧，我可以告诉你。喂，啊，哎，钟先生，不好了，医院来电话说钟太太又昏过去了。刚才深度昏迷，现在刚刚清醒过来。钟先生
，你要有心理准备。我看钟太太熬不过今晚了。你们来了，叔叔。开枪。谁是？来。婶婶有话要跟你说。婶婶，我在这儿，你说吧。开枪！你父母，你父母出车祸的事情，不要怀疑我跟叔叔，我们没有。婶婶，你放心，我不怀疑。开枪！你父母的事，我们都很伤心。你别说话了，你真的太累了。凯强一定明白的，他不会怀疑你们的。好，凯强，你是个好孩子，亚夫交给你，婶婶就放心了。求你，如果你叔叔以前有做错。你一定要谅解他，婶婶，我答应你，阿弟。我已经让老陈给学校打电话了。我怕，我怕来不及。等开月结婚的时候，帮我把钱交给他，帮我请求，帮我求他不要怪我。请求他要谅解我。星河，别这么说，凯约是最爱你的。通知家里了吗？我已经给奶奶打过电话了。别这么想，我想我妈这个时候一定是在路上。我多想，我多想到当年，说一声对不起。你不要说了，星河。妈有的时候脾气是不好。
星河，你放心，玉琴就是我的亲女儿